ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ എൻ്റെ ടാലിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ടാലിയിൽ ഇൻവെൻ്ററി ക്രിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവെൻ്ററി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജറിൻ്റെ വൗച്ചേഴ്സ് ലെഡ്ജർ വെച്ചിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെൻ്ററി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടാലിയിൽ കമ്പനി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കിടക്കും ഇൻവെൻ്ററി ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് എപ്പോഴും ഇൻവെൻ്ററിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ടായിരിക്കും വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാതും ടോട്ടൽ അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അറിയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ടോട്ടലും അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ ഐറ്റം വൈസ് ടോട്ടലും അറിയണം അതായത് മൊത്തം ഫ്രൂട്ട്സ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയണം എന്നാൽ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും അതായത് ആപ്പിൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേപ്പ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ബനാന എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും നമ്മൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐറ്റംസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാം ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും നമ്മൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എൻ്റെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഐറ്റം വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേയും ഓൾട്ടറും ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേഷൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നെയ്മ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നെയ്മ് എന്നുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും അണ്ടർ പ്രൈമറി അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് പ്രൈമറി പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ടാലിയിലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രൈമറി എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറിയുടെ അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൈമറി പറഞ്ഞത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വീണ്ടും ഇതിന് ഒരു
ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫർമേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തത് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയും മോൾട്ടറും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളത് പുതിയൊരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കും ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാൻ മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾട്ടർ എടുത്ത് നോക്കാം ഓൾട്ടർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു ഇത് എൻ്റെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതാണ് നമ്മൾക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലേക്ക് പോയി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തു ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം നമുക്ക് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എൻ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐറ്റം ക്രിയേഷൻ ഇവിടെ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആപ്പിളാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്മ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ അവിടെ ആപ്പിൾ എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും അണ്ടർ ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ആപ്പിളിനെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ചോദിക്കും യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എന്തിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വേണമെന്നല്ലോ പറയുക എത്ര നല്ലേ കിലോ ആണോ നമ്പർ ആണോ പാക്കറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ലേ പറയുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആപ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലാണ് വാങ്ങിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടാലിയിൽ എന്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീയാണ് ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഐറ്റം ആണെങ്കിലും യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലെഡ്ജർ ആണെങ്കിലും എന്തും നമ്മൾക്ക് അറ്റ് ദ സ്പോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്യാം ഓൾട്ട് സി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങന
opening balance. Inventory opening balance in the video is in detail. That is the video. We will just enter it. We will save it. We will view the item. We will see the gateway of the gateway of the gateway of the gateway of the gateway Inventory information is entered in the stock item. Stock item selected. 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 We have to inventory information in the stock item. Create. Now, we have to add an item to the rice. Now, we have to add an item to the rice. We have to add an item to the rice. We have to add an item to the rice. We have to add an item to the rice. We have to add an item to the rice. We have to add an item to the rice. We have to add an item to the fruits and vegetables. We have to add an item to the rice. We have to add an item to the rice. We have to add an item to the rice. Under primary, should quantities of items be added? Yes, so Units, you would have number of window cage in a unit to go to enter the save it. The number and item undaki. The number of the beauty of the number of the gateway of tally key poga gateway of tally to two Adila inventory information to two Adila stock item to two stock item to the end of the general other number of the display selected the data. நமுக்கு